Hallo und herzlich willkommen bei Luxlike und herzlich willkommen in Albanien, beziehungsweise genauer gesagt in den albanischen Alpen. Wir sind im Norden des Landes unterwegs, wollen mal schauen, ob es wirklich so schön aussieht, wie es auf den Instagram-Bildern so scheint und was man hier noch alles so entdecken kann. Los geht's! Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Der Flug dauert etwa zwei Stunden. Von hier aus geht es direkt mit einem Fahrer weiter nach Skodra in den Norden des Landes. Hier liegen nämlich die albanischen Alpen, unser eigentliches Reiseziel. Auch auf dieser Reise benutzen wir Instagram als Reiseführer. Unter dem Hashtag Albanian Alps findet man vor allem Naturfotos. Die Landschaft draußen sieht aktuell aber noch eher so aus, wie sich viele Albanien vielleicht vorstellen. Eher heruntergekommen, staubig und nicht wirklich fotogen. Unser Fahrer scheint ein ganz netter Typ zu sein. Das mit den Handys beim Autofahren wird hier allerdings eher locker gesehen. Die Fahrt dauert zwei Stunden und kostet 40 Euro. Für deutsche Verhältnisse ziemlich günstig. Am Nachmittag kommen wir in Skodra an und auch an unserem Hostel für die erste Nacht. Schau mal, ob jemand zu Hause ist. Oh. Das Hostel hat ziemlich gute Online-Bewertungen und war das allererste in der Stadt. Ein Einzelzimmer kostet hier 30 Euro, also durchschnittlicher Hostelpreis, würde ich sagen. Das Praktische, alle Trips, die man machen möchte, können direkt vor Ort gebucht werden. Man kann also ganz spontan entscheiden, worauf man Lust hat. Jetzt gucken wir uns ein bisschen die Stadt an. Skora war nämlich lange Zeit unter venezianischer Herrschaft. Das heißt, man kann noch einige Spuren davon wohl sehen. Und es soll ein sehr, sehr schönes Boulevard hier geben. Wir machen uns mal auf in die City. Die Stadt Skodra ist uralt. Seit 2400 Jahren leben hier Menschen. Sie gilt als kulturelles Zentrum des Nordens und lässt sich natürlich auch auf Instagram finden. Die Promenade nach venezianischem Vorbild wurde im 20. Jahrhundert komplett restauriert. Das sieht ein bisschen aus wie in so einem italienischen Ferienort. So, schöne breite Promenaden, Leute chillen irgendwo auf den Bänken rum. Ich wette, es gibt irgendwo auch Eis. Mein Kleingeld reicht noch genau für eine Kugel Eis, für umgerechnet 70 Cent. Europäischer Eisstandard, würde ich sagen. Dann müssen wir erstmal zum Geldautomaten. Also 120 Lecks sind ungefähr 1 Euro, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt ähm, 20.000 Leck abgehoben. Das sind ungefähr 180 Euro. Irgendwie sowas wird schon reichen. Oh, oh, oh. An vielen Stellen sieht man übrigens Statuen von Mutter Teresa. Sie gilt in Albanien als Nationalheilige. Die Innenstadt von Skodra ist ziemlich hübsch und im Abendlicht natürlich besonders atmosphärisch. Abseits der Promenaden gibt es aber auch weniger schöne Ecken. Du bist halt hier mitten in der wunderschönen Stadt unterwegs und dann hast du hier solche Bauruinen. Man weiß nicht genau, ist das jetzt, wird da noch gebaut, ist das schon fertig? Hat, ist da irgendwem das Geld ausgegangen. Davon gibt es ganz, ganz viele hier. Ich frage mich tatsächlich, warum? Ein bisschen schade. Die halbfertigen Gebäude sind tatsächlich meist abgebrochene oder sogar illegale Bauprojekte. Um den Abriss scheint sich hier aber keiner zu kümmern. Genauso wie um die Straßenhunde und Katzen. Ein Anblick, den man aus Deutschland nicht so gewohnt ist. Mein erster Eindruck von Albanien ist so ein bisschen durchwachsen. Einerseits sind die Häuser super schön, die Landschaft ist bildhübsch. Aber andererseits gibt es auch viele Bauruinen, viele Dinge, die kaputt aussehen. Es liegt super viel Müll rum. Es gibt sehr viele Straßenhunde, was mir sehr, sehr leid tut immer. Und auf morgen bin ich auch sehr gespannt. Da gehen wir nämlich auf Flussexpeditionskreuzfahrt über den Komansee hoch, den Schala River. Und was uns da erwartet, gucken wir mal. Erste Nacht war super, ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Außer, dass so gegen fünf ein paar von äh, den Hostelbewohnern irgendwo hinaufgebrochen sind. Da war ein bisschen Radau vor der Tür, aber... So ist das nun beim Hostel. Ein bisschen Lärm ist vielleicht mal, dafür ist es super günstig. Jetzt suchen wir uns noch ein Frühstück und dann geht's los auf unsere Flusstour. Und noch warm. Für uns geht's heute zum Komansee, einer der größten Stauseen Albaniens. Von dort aus fahren wir mit dem Boot zum Shala River, der laut Instagram wunderschön sein soll. Um dorthin zu kommen, müssen wir erst mal zwei Stunden Richtung Berge fahren. Die größte Herausforderung dabei, die albanischen Straßenverhältnisse. Nico, mein Kameramann, hat mit der Wackelei noch größere Probleme als ich. Eine ruhige Hand, Nico, ist ganz wichtig. Eine ruhige Hand. Schön smoothe Bilder. Ja. Und je weiter man Richtung Berge fährt, desto schöner wird draußen die Landschaft.
Unser Ziel heute ist ein Guesthouse am oberen Teil des Flusses. Hier soll es dann Mittagessen und Zeit zum Entspannen geben. Die ganze Tour haben wir über unser Hostel gebucht. Nach äh, fast zwei Stunden Fahrt über Holperpisten sind wir jetzt angekommen. Ähm, tatsächlich mitten im Nirgendwo. Ich habe völlig Orientierung verloren. Jetzt sind wir gerade gebordet in unser Boot. Äh, sieht sehr vertrauenserweckend aus. Und jetzt fahren wir hoch den Shala River. Das ist zumindest der Plan. Hier ist, hier ist vor allem kein Mensch, ne? Also, ja, hier auf dem Boot jetzt schon. <lacht> Aber da so draußen, mega geil, voll einsam. Das Problem ist jetzt, dieser Shala River hat ein bisschen wenig Wasser jetzt. Eigentlich will man mit dem Boot zum Gasthaus fahren, wo es Mittagessen gibt. Aber wir müssen jetzt den letzten Rest laufen. Soll eine halbe Stunde dauern? Gucken wir mal. So, angekommen. Schuhe aus. Die sollen nicht nass werden. Die anderen Touristen sind natürlich viel besser vorbereitet als wir. Manchmal tut Eitelkeit halt weh. Oh, oh, oh. <lacht> Voll gegengeladen. Das ist ein gefährliches Land, Albanien. Da muss man aufpassen. Also schon mal Reisetipp für Albanien. Wenn ihr so eine River-Tour machen wollt, sehr zu empfehlen. Aber nehmt Trekking-Sandalen mit oder so Aquaschuhe. Sieht kacke aus, ich weiß, aber macht schon Sinn. Mal durchs Wasser, mal über Kieselsteine geht es das Flussbett entlang. Und die Wanderung lohnt sich. Denn tief im Tal des Shala River versteckt sich dieses kleine Paradies, das nur auf dem Wasserweg erreichbar ist. Und während unsere Reisegruppe noch mit Ankommen beschäftigt ist, wird schon unser Mittagessen vorbereitet. Also das Essen äh, sieht schon mal herrlich aus. Es gibt Forelle, Kaltwasserforelle hier aus der Gegend und äh, Schweinefleisch und Salat und ganz viel Gemüse. Sieht sehr gut aus. Das Gästhaus, in dem wir essen, ist relativ neu und hat eine Bar, einen offenen Kamin und auch einige Schlafplätze. Wenn man sich wirklich entspannen will, kann man hier also auch einige Nächte verbringen. Und das ganz ohne Handy und Internetempfang. Geht endlich los, gibt Essen, Riesenhunger. Das ist ja auch das Spannende eigentlich am Reisen, wenn man irgendwo hinfährt und irgendwas bestellt auf der Karte oder irgendwas kriegt einfach, wo man keinerlei Ahnung hat, was es ist. Aber ich finde, so lernt man eigentlich am besten ein Land kennen. Und meistens lohnt es sich. Also ich habe selten was gegessen, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt gar nicht so meins. Alles mal probieren, bleibt neugierig. Mm. Das ist jetzt also dieser ähm, Fischforelle, ähm, Kaltwasserforelle oder so heißt die. Hat ein paar Geräte drin, glaube ich, muss man mal gucken. Aber... Mhm. Ja, natürlich. Schmeckt überragend, wie alles hier quasi. Sehr, sehr geil. Nach dem Essen haben wir noch ein bisschen Zeit zum Entspannen. Auf Instagram wird dieser Ort oft mit Thailand verglichen. Ich war zwar noch nie in Thailand, aber ich muss sagen, ziemlich genau so stelle ich mir das da vor. Also woran man vor allem merkt, dass man nicht in Thailand ist, sondern in Albanien, das Wasser ist sackend kalt. Aber das sieht man natürlich im Fernsehen nicht, ne? Naja, müsst ihr euch einfach dazu denken. Oh, ich spüre meine Füße nicht mehr. Nach insgesamt etwa drei Stunden Aufenthalt machen wir uns schon wieder auf den Rückweg. So, ab den Bus, fahren wir zwei Stunden, dann sind wir zu Hause. Und sogar hier in den abgelegenen Bergen gibt es streuende Hunde. Leider ist für ihn in unserem Koffer kein Platz. Boah, was ein Tag, ey. Ich bin ganz schön geredet. Könnte daran liegen, dass wir ungefähr, äh, weiß ich nicht, drei, dreieinhalb Stunden mit dem Auto über Schotterpisten gefahren sind und dann noch mal zwei Stunden Boot. War irgendwie doch ganz schön anstrengend, aber die Wanderung war mega, mega geil. Also wenn ihr jemals nach Albanien kommt, macht unbedingt so eine Shala River Tour. Es ist sehr, sehr cool. Hat jetzt pro Nase 40 Euro gekostet. Finde ich in Ordnung für das, was man dafür kriegt. Und die Aussichten sind wirklich einfach wunderbar und natürlich sehr Instagram-tauglich, aber ich muss sagen, mein Handy hatte ich heute nicht viel in der Hand. Da kann man auch mal selber gucken. Jetzt reicht es aber für heute und wir gehen wieder zurück ins Hostel. Am Abend setzen wir uns mit Ani zusammen. Sie leitet unser Hostel und hat deswegen natürlich einen besonderen Blick auf den ansteigenden Tourismus in Albanien und ein paar Tipps für uns.
there is a lot of tourism recently in Albania, or it rises, I think. What do you think about that? Is, is it a good thing or a bad thing? Mass tourism can somehow uh, ruin places, but uh, we are still in not that, um, that level mm -hmm. in Albania at all. Which is nice, I think. Yeah. That's why we are here as well. <laughs> <laughs> but why do you think people come here? A lot of places are undiscovered, if we want to say. Um, then the people, still, they are very uh, nice and helpful, accommodating. What is typical Albanian for you? What do you have to experience if you are here for a visit? Um, the Alp, I would recommend, of course, to go to Fes. Mm -hmm. Uh, Valbona now it's very famous yeah, <laughs> and then of course in Škodra because I'm from Škodra <laughs> the Škodra Lake it's really nice and the Kiri River it's very beautiful So viel zu entdecken und so wenig Zeit Wir gönnen uns noch ein letztes Bier an der Hostelbar und dann wird es schon wieder Zeit fürs Bett Morgen müssen wir nämlich ziemlich früh aufstehen Morgens um 6 werden wir am Hostel abgeholt Ein Fahrer soll uns nach Teth bringen der zentrale Ort, um in den albanischen Alpen wandern zu gehen. Bisher war die Straße eigentlich ganz gut. Äh, tatsächlich relativ gut asphaltiert, sogar Leitplanken gab es, wobei die nicht sehr vertrauenserweckend aussahen, muss man sagen. Ah, aha, jetzt wird es rumpelig wieder. Das ist wohl die Straße, von der alle sprachen. Now the fun begins. Die Straße, die nach Teth führt, ist teilweise nicht befestigt. Offizielle Reiseanbieter empfehlen mindestens Allradantrieb. Wir gehen auf Nummer sicher und lassen uns lieber fahren. Für 10 Euro pro Person. Zurzeit wird die Straße erneuert. In zwei Jahren soll der Weg nach Teth komplett asphaltiert sein. Am aktuellen Hauptteil der Baustelle ist der Weg mit Schutt versperrt. Netterweise räumt uns ein Bagger kurz den Weg frei. Albanisch pragmatisch. So, wir hängen jetzt hier hinter so einer Planierraupe. Das ist leider die Straße gerade nur einspurig. Deswegen verzögert sich unsere Fahrt um wenige Minuten. Wir bitten, diese Störung zu entschuldigen. Im Bus haben wir Lena und Vincent kennengelernt. Die sind mit dem Bus aus München nach Albanien gereist. Für 75 Euro. Dafür hat das auch 24 Stunden gedauert. Die beiden sind vor allem zum Wandern hier und schlafen im Zelt. Das ist in Albanien fast überall erlaubt. So, kurzer Zwischenstopp. Alter Schwede, ist das schön. Das ist jetzt wohl der Beginn von diesem Tethi Nationalpark. Hinter dieser Bergkette ist scheinbar Montenegro. Da die Grenze. In dem Tal hier ist Teth. Und da hinten ist Valbona. Das sind so die, die bekannten Orte hier. Wunderschön. Die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, fördert den Tourismus in Albanien schon seit vielen Jahren. Familien konnten Konzepte für Gästhäuser einreichen und dadurch Zuschüsse für ihre Bauvorhaben bekommen. Seitdem blüht das Tal und der Teffi Nationalpark touristisch richtig auf. Auch unser Gästhaus macht einen guten und relativ neuen Eindruck. Ein Zimmer kostet hier etwa 10 bis 20 Euro pro Nacht. Dafür bekommt man hier absolute Ruhe und herrliche albanische Landidylle. <lacht> Thank you for driving. Also die Fahrt haben wir überstanden, war ein bisschen abenteuerlich zwischendurch. Richtig Schiss hatte ich aber nicht, der Fahrer hat einen sehr, sehr, sehr kompetenten Eindruck gemacht. Äh, ihr seht, es ist wunder, wunderschön hier, echt, es ist atemberaubend geil. Äh, jetzt sind wir gerade angekommen hier in so einem Gasthaus, es sieht auch sehr urig aus. Ähm, jetzt gibt es erstmal Kaffee und Tee, wir kommen erstmal an und dann schauen wir weiter. Es ist auf jeden Fall nichts los, WLAN gibt es aber wohl und äh, dann schauen wir mal, was Teth noch so bietet. Mama Rosa, die Besitzerin des Hauses, bringt uns Tee und Kaffee. Wir gönnen uns aber nur eine ganz kurze Verschnaufpause. Denn solange das Wetter gut ist, wollen wir natürlich die Wanderwege erkunden. Das Tal von Teth ist von Bergen umgeben, die teilweise über 2500 Meter hoch sind. Eine perfekte Gegend für Wanderfans und Outdoor-Begeisterte. Gerade wenn ihr in Gegenden wie zum Beispiel Albanien unterwegs seid, wo nicht jeder Wanderweg perfekt ausgeschildert ist, ist es ganz cool, wenn ihr eine Karte dabei habt oder euch irgendwie anders orientieren könnt. Wir sind jetzt natürlich im digitalen Zeitalter unterwegs und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Apps, wo man sich quasi die Karten runterladen kann und dann offline per GPS den Weg nachverfolgen kann. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu verirren, relativ gering. Seit 2006 wird in Teft der Tourismus aktiv gefördert. Wandern scheint dabei nicht unbedingt ein typisch albanisches Hobby zu sein. Ich schwitze jetzt schon, ey. Puh. 
Fast alle Touristen, die TEF besuchen, kommen nämlich aus dem Ausland. Nicht alle Albaner finden das gut. Kritische Stimmen befürchten, dass das Tal seine Ursprünglichkeit verlieren könnte. Und wie bei jeder gut geplanten Wanderung ist die Verpflegung das A und O. So, so was zum Beispiel. Ein Schokoriegel einer beliebten Marke. In TEF gibt es übrigens bisher noch keinen einzigen EC-Automaten. Bringt also genug Bargeld mit für die Zeit, die ihr hier verbringen wollt. Einen kleinen Supermarkt gibt es nämlich. Die beliebteste Wanderung in TEF ist die Tagestour über den Pass nach Valbona. Sie gilt als eine der schönsten Wanderungen ganz Europas. Bis ganz auf den Valbona Pass kommen wir heute nicht, aber schon auf halber Höhe ist die Aussicht umwerfend. Es hat egal, wo man hinguckt, überall ist es schön. Ah, nee, also, also fast überall ist es echt schön. Hab nicht. <lacht> Das Coole hier ist, es gibt nicht den einen Instagram-Hotspot, nicht den Eiffelturm oder was weiß ich, den Big Ben, wo alle hinrennen und ein Foto machen wollen, sondern die ganze Gegend ist einfach schön. Und das, glaube ich, entspannt das Ganze ein bisschen. Ich könnte in diesen Bergen Wochen verbringen, aber für 7 Uhr abends ist in unserem Gästhaus Abendessen angekündigt. Und das wollen wir natürlich auch nicht verpassen. Ah, so ein Profi-Tipp beim Wandern. Immer genug Wasser dabei haben. Es gibt nichts Blöderes als wenn man irgendwo auf dem Berg steht und nichts zu trinken hat. Schlecht. Das Gute ist aber, hier in Albanien gibt es so kleine Bergbäche und das Wasser ist so gut, das kann man sogar trinken. Während wir unsere Wanderschuhe lüften, steht Mama Rosa schon am Herd. Die Küche befindet sich in einer kleinen Hütte direkt neben dem Haus. Auf dem Speiseplan steht vor allem Gemüse, Käse und Fleisch und selbstgebackenes Brot. Genau das, was ich mir nach einem langen Wandertag wünsche. Gegessen wird zusammen mit den anderen Gästen und es schmeckt mal wieder wahnsinnig gut. Und mit vollem Bauch ziehen wir uns langsam in unser Zimmer zurück. Das war ein ziemlich langer, aber auch sehr abenteuerlicher und schöner Tag heute. Die Anreise fand ich total geil, äh, abenteuerlich, aber schön. Und die Landschaft hier in Teth und in der Umgebung ist einfach wunder, wunderschön. Auf Fotos kann man das schon ganz gut abbilden. Auch Instagram hat uns da nicht zu so viel versprochen. Aber mit dem eigenen Auge sieht man es doch eigentlich, finde ich, am besten. Also kommt auf jeden Fall auch mal selber her und schaut es euch persönlich an. Morgen soll es leider den ganzen Tag regnen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir unsere Pläne ein bisschen umdisponieren. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett. Das haben wir uns verdient. Gute Nacht. War äh, tatsächlich eine kurze Nacht. Es war <lacht> ein relativ heftiges Gewitter. Jetzt sind wir ab und zu mal wach geworden. Jetzt gibt es aber erstmal ein deftiges Frühstück. Es gibt äh, eigenes selbstgebackenes Brot, Früchte, Marmeladen, Joghurt mit Honig und Kaffee natürlich. Ah, in der. Und jetzt wurde uns gerade noch ein frisches Spiegelei gebracht <lacht> und so eine Art blätterteig börek gerät Ich wollte eigentlich gerade schon zusammenräumen. Jetzt gibt es aber noch ähm, Pfannkuchen. Zwei Stück. Ich bin eigentlich schon satt, Scheiße. Aber man will ja auch nicht unhöflich sein. Mmh. Noch schnell gehen, bevor die nochmal kommt? Ja, Vielleicht kommt, das ist kommt gleich noch Croissants oder so. Oh Mann. Das Wetter ist heute doch nicht so ganz schlecht wie eigentlich angesagt und wir gehen jetzt noch mal ins Dorf runter nach Teth und gucken uns eine Kirche und einen Blutracheturm an. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Fuck, oh. 
Die Kirche wurde 1892 gebaut. Die Zeit des Kommunismus in Albanien überstand sie nur, weil sie als Lager und Lazarett benutzt wurde. Ja, das ist die Kirche, die wir suchen. Und äh, wir haben ein Instagram-Bild gefunden, wo die so im Morgenlicht hier steht. Sehr, sehr schön. In echt auch ganz hübsch. Das ist so das klassische Fotomotiv. Wenn man ein Teff ist, muss man eigentlich an der Kirche vorbei und darf ein Foto machen. Machen wir jetzt natürlich auch. Klar. Oh Mann, ey. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Voll schöner Ort und wieder stehen dicke, fette, überladene Mülltonnen hier rum. Das sieht man natürlich auf den Instagram-Bildern nicht. Vielleicht gehen wir noch auf die andere Seite, dann kommen die Berge im Hintergrund. Das ist noch schöner. Insta-Gold, Junge. Uh. Was war noch alles von mir? Hochkant vielleicht? Unsere nächste Station ist der sogenannte Blutracheturm. Nach dem alten albanischen Gewohnheitsrecht war jemand, der einen Mord beging, vogelfrei. Hier in diesem Turm verschanzte sich also der Mörder, um sich vor der Blutrache der Familie des Opfers in Sicherheit zu bringen. Währenddessen hoffte er, dass seine Familie eine Einigung erzielen konnte, um die Blutschuld auszugleichen. Zum Beispiel durch Geld oder Geschenke. Das ist ja wunderschön, diese Tal hier. Und dann hängst du hier, hast nur so Schießscharten, kannst kaum rausgucken. Das ist natürlich echt bitter. Gut, ich meine, wenn man jemanden umgebracht hat, hat man vielleicht auch vorher schon ein paar Sachen vielleicht nicht ganz so richtig gemacht im Leben. Ne? Aber scheiße ist das trotzdem. Ach, boah, echt ein bisschen gruselig, dieser Turm, oder? Ich meine, dass da wirklich eine ganze Zeit lang Leute eingesessen haben, um darauf zu warten, dass ihre Familien ihre Streitigkeiten klären. Bisschen, bisschen creepy irgendwie. Aber zum Glück wird der Turm heute nur noch touristisch genutzt. Sowohl die Kirche als auch der Blutracheturm sind in Teth sehr einfach zu erwandern. Man muss also kein Supersportler sein, um hier Spaß zu haben. Trittsicherheit ist allerdings schon ziemlich wichtig. Und der Weg zum Grunas Wasserfall lohnt sich allemal. Eigentlich verrückt, oder? Dass es die Menschen so fasziniert, wenn Wasser aus großer Höhe irgendwo runterfällt. Aber man kann nichts dagegen tun. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und hier bei diesem Grunas Wasserfall hat Instagram auf gar keinen Fall zu viel versprochen. Ich finde es eigentlich fast noch schöner, wenn man es persönlich erlebt. Uh. Nur aufpassen, die Steine sind sehr rutschig. Warum müssen Wasserfälle auch immer so hoch sein? Die kriegt man kaum ganz drauf. Ah, so. Da muss reichen, oder? Nach dem Erinnerungsfoto am Wasserfall müssen wir auch schon wieder los. Denn die Wetteraussichten für den Nachmittag sehen nicht gerade freundlich aus. Und unser Shuttle nach Skodra wartet schon auf uns. Und wieder mal haben wir echt Glück mit unserer Planung. Sobald wir über den Pass sind, geht draußen wettertechnisch die Welt unter. So, die Rückfahrt haben wir auch überlebt, sind pünktlich zum Gewitter in Skodra wieder angekommen. Äh, Teth ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Also wenn man wandern mag und irgendwelche Outdoor-Aktivitäten, sehr, sehr zu empfehlen. Die Leute sind nett, das Essen ist super und wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit da wahnsinnig viel gesehen. Das heißt, wenn man da eine Woche verbringt oder sogar zwei, gibt es da noch sehr, sehr viel zu entdecken. Jetzt gibt es erstmal noch eine Nacht hier in Skodre und ich glaube, wir haben uns ein Abendessen reichlich verdient. Ein letztes Mal genießen wir in Skodra traditionelle albanische Köstlichkeiten. Überbackenen Schafskäse, Fladenbrot mit Tomate, hausgebackenes Brot und gefüllte Aubergine. Und eine ordentliche Portion Fleisch. Zum Nachtisch gibt es eine Art Karamellcreme und Bier. Erinnerungsfoto mit unserem Kellner Vitor inklusive. Am nächsten Morgen nehmen wir ein Sammeltaxi von Skodra zum Flughafen in Tirana, um unseren Flug nach Hause anzutreten. Ich habe Albanien als ganz wundervolles Land kennengelernt. Die Leute sind zauberhaft, total gastfreundlich, so wie man sich eigentlich immer vorstellt. Das Essen ist großartig, die Landschaften sehen eigentlich noch besser aus als auf den Fotos. Und man kann sehen, dass der Tourismus hier klar auf dem Vormarsch ist. Die Albaner sehen das aber in meiner Wahrnehmung eigentlich als sehr positiv. Und ich hoffe, dass das in Zukunft, wenn sich das so weiterentwickelt, auch positiv bleibt, sowohl für die Touris als auch für die Albaner selbst. Das war's schon wieder für dieses Mal von Looks Like aus Nordalbanien. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Mitreisen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch mal unseren Kanal und lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Looks Like.